సాయిల్ ఫెర్టిలిటీని ఎలా పెంచుకోవాలి దానివల్ల యూజెస్ ఏంటి దానివల్ల కలిగేటువంటి నష్టాలు ఏంటి అనేవి వాళ్ళ మనం క్లియర్గా తెలుసుకుందాం అసలు సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ అంటే ఏంటి సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ అంటే సాయిల్ మనకి లైఫ్ ఉన్నట్టుగా కనిపించడం అంటే దాంట్లో మనం ఏదైనా మొక్క కనుక పెట్టినప్పుడు ఆ మొక్క గ్రోత్ స్టాప్ కాకుండా కంటిన్యూగా పెరుగుతూ ఉండడము దాని నుంచి మనము పూల మొక్క అనుకోండి పూలు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాము అలాగే పళ్ళ మొక్క అయితే పళ్ళు కూరగాయలు అయితే కూరగాయలు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కదా ఇవన్నీ కంటిన్యూగా రావడం అలాగే దానికి ఎలాంటి పెస్ట్లని ఏమి వచ్చినా సరే మొక్క తట్టుకోగలగడం రెండోది సాయిల్లో మనము అంటే లైఫ్ ఉన్నట్టు అనమాట ఆ లైఫ్ని మనము ఎలా ఇవ్వాలి ఆ లైఫ్ని తగ్గిపోకుండా మనం ఎలా చూసుకోవాలి అనేది ఇవాళ తెలుసుకుందాం సో సాయిల్లో లైఫ్ తగ్గిపోకుండా చూసుకోవాలి ఎలా చూసుకోవాలి మనకి సేమ్ వే అండి లిక్విడ్ కంపోస్ట్ తెచ్చుకుంటుంటాం సాలిడ్స్ ఇచ్చుకుంటూ ఉంటాం లైక్ లిక్విడ్ జీవామృతం కిచెన్ కిచెన్ వేస్తూ చేసుకున్న కంపోస్ట్ మీ కంపోస్ట్ ఇలా ఇస్తూ ఉంటాం కదా సో ఇవన్నీ కాకుండా ఇవన్నీ ఏంటి టెంపరీ అనమాట అంటే మనము వీక్లీ వన్స్ టెన్ డేస్కి ఒకసారి ఇలా మనం కంటిన్యూగా ఇస్తూ ఉంటాం కదా సో ఇన్ బిట్వీన్ దట్ మనం కనుక ఒకవేళ మర్చిపోతే సో అక్కడ ఆ యాక్టివిటీ అనేది ఆగిపోతుంది కదా సో మనం అందుకోసం ఏం చేస్తున్నాం కంటిన్యూగా వీక్లీ వన్స్ టెన్ డేస్కి ఒకసారి మనం కంటిన్యూగా ఇస్తున్నాం కదా కాబట్టి ఇలా మనకి కంటిన్యూగా యాక్టివిటీ అనేది ఉండాలి అందులో అంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఒక వన్ ఇయర్ వరకు మనం యాక్టివిటీని మనము ఏమి చేయకపోయినా సరే అందులో యాక్టివిటీ ఉండాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి అనేది ఒక సొల్యూషన్ ఉందండి దానికి అదేంటంటే ఘనజీవామృతం అనమాట ఈ ఘనజీవామృతం కనుక మనం తయారు చేసుకుని పెట్టుకుంటే ఒక సిక్స్ మంత్స్ వరకు అది ఎలా చెడిపోకుండా దాంట్లో మైక్రోవేల్ యాక్టివిటీ అనేది కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది సిక్స్ మంత్స్ వరకు అది నిల ఉంటుంది అనమాట సో మనం సిక్స్ మంత్స్ వరకు దాన్ని చక్కగా వాడుకోవచ్చు అంటే మనము దాన్ని పొడి చేసైనా వాడుకోవచ్చు లేదా అలా మనం ఎలా అయితే తయారు చేసుకుంటామో అదే స్టేట్లో కూడా దాన్ని వాడుకోవచ్చు అనమాట సో ఇలా ఈ ఘనజీవామృతం వల్ల ఏమవుతుందంటే సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ సాయిల్లో మైక్రోబ్స్ అనేవి చాలా అంటే కొన్ని లక్షలు కోట్ల రెట్లు పెరిగి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి ఘనజీవామృతం అనేవి కంపల్సరీగా మనము ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సినటువంటి ఫెర్టిలైజర్ అని చెప్పుకోవాలన్నమాట సో ఇవాళ మనము ఈ ఘనజీవామృతం అనేది ఎలా తయారు చేసుకోవాలి అనే విషయం చూద్దాం ఈ ఘనజీవామృతం చేసుకోవడానికి ఇలా కొద్దిగా మట్టి అవసరమవుతుంది గ్రౌండ్ మట్టి తీసుకోవాలి కెమికల్స్ వాడనటువంటి నేలలో నుంచి తీసినటువంటి మట్టి కొద్దిగా అలాగే రెండు పప్పులుగా విడిపోయేటువంటి గింజతో చేసినటువంటి పొడి అనమాట ఇక్కడ నేను ఇది శనగపిండి వాడుతున్నాను ఏదైనా పొడి తీసుకోవచ్చు అలాగే ఇది కొద్దిగా బెల్లం కావాలి నల్ల బెల్లం అయితే మంచిది ఈ శనగపిండి బెల్లం కూడా ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వరకు తీసుకోవచ్చు అనమాట అలాగే కొద్దిగా ఆవు మూత్రము ఇది ఒక పావు లీటర్ ఉంటుంది సుమారుగా ఇది ఈ మొత్తము ఐదు కిలోల పేడకి సరిపోతుంది అనమాట ఈ పేడ కూడా ఫ్రెష్గా ఉండాలి ఫ్రెష్గా ఎందుకు అంటే మైక్రోబ్స్ కోసం అండి మనకి మైక్రోబ్స్ అనేవి పుష్కలంగా ఉంటాయి అన్నమాట సో దాంట్లో ఈ శనగపిండి అలాగే బెల్లము అలాగే ఆ మట్టి కూడా మొత్తం వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఘనజీవామృతం వల్ల మనకి సాయిల్లో ఫెర్టిలిటీ పెరగడమే కాకుండా ఇప్పుడు చాలామందికి ప్రాబ్లం ఉంటుంది చూడండి మాకు ఫస్ట్ కాపు బాగా వచ్చింది రెండో కాపు రావడం లేదు అలాగే కాపు కూడా సైజ్ తగ్గుతోంది అనేటువంటి ప్రాబ్లం ఉంటుంది అలాంటి ప్రాబ్లం కూడా వీటితో దీంతో సాల్వ్ అయిపోతుందండి అంతగా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఈ మైక్రోబ్స్ వల్ల అనమాట ఇది మనకి ఆరు నెలల వరకు నిలవ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఆరు నెలల లోపు దీన్ని ఎప్పుడైనా సరే వాడుకోవచ్చు అనమాట చూసారా అలా మట్టి శనగపిండి తర్వాత ఆ బెల్లం కూడా మొత్తం వేసేసేయాలి వేసి దానికి ఈ ఆవు మూత్రం ఉంది కదా అది కొద్దిగా జల్లుకోవాలన్నమాట మొత్తం ఆ పావు లెట్టు పోయకూడదు ఎంత అవసరమైతే అంతవరకు జల్లుకోవాలన్నమాట దాని మీద జల్లుకుని తర్వాత దాన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి చూడండి అలా ఆవు మూత్రం కూడా జల్లుకోవాలన్నమాట అలా జల్లుకుంటే మనకి సరిపోతుంది ఎందుకంటే దీంట్లో కూడా మైక్రోబ్స్ అనేవి చాలా అంటే రేషియో ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఆ మట్టి అలాగే పేడ తర్వాత ఈ ఆవు మూత్రం అనేది మనకి మైక్రోబ్స్ అనేవి కోట్ల రేషియోలో 
డివైడ్ అవ్వడం కోసం అని చెప్పి మనం తీసుకుంటున్నాం అనమాట మైక్రోబ్స్కి ఇవన్నీ మూలం అనమాట దానికి ఫుడ్ ఈ శనగపిండి బెల్లం అనమాట అది తిని బాగా డివైడ్ అవుతుంది డివైడ్ అయ్యి మనకి కోట్ల రేషియోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో దట్ మనకి సాయిల్ అంతా ఫెర్టైల్గా ఉంటుంది ప్రతి క్రాప్ మనం వేసిన క్రాప్ అల్లా మంచిగా బాగా పెద్ద సైజులో కాయలు అవి కాస్తూ ఉంటాయి అనమాట చూసారా అలా బాగా కలుపుకుని అలా ఉండలుగా కానీ మనకు పిడకల్లాగా చేస్తారు కదా అలా కానీ చేసుకోవచ్చు ఎలా అయినా సరే మనం వీటిని నీడలోనే ఆరబెట్టుకోవాలన్నమాట ఎలా చేసుకున్నా పర్లేదు అలా చేసుకుని ఉండలుగా కానీ పిడకల్లాగా కానీ ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు అలా చేసుకుంటే మనకి ఇవి పదిహేను ఇరవై రోజులు అంటే వన్ మంత్లో పూర్తిగా ఎండిపోతాయి అన్నమాట ఇలా ఈ ఉండలుగా కానీ పిడకలుగా కానీ చేసుకోవచ్చు చక్కగా దీంట్లో ఏంటంటే మనకి నెక్స్ట్ క్రాప్ అంటే వింటర్ సీజన్ వచ్చేసరికి బాగా మంచిగా ఆరిపోయి అలాగే మైక్రోబ్స్ అవి ఫుల్గా జనరేట్ అయిపోయి ఉంటాయి అన్నమాట సో అంటే మనకి నెక్స్ట్ క్రాప్ అనేది చక్కగా అంటే సీజన్లో పువ్వులు కాయలు అలాగే ఫ్రూట్స్ కూడా మంచిగా ఫామ్ అవుతాయి మనకి సాయిల్ కూడా చక్కగా ఫెర్టైల్ అయిపోతుంది ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా ఆ క్రాప్ మంచిగా చేతికి వస్తుంది అనమాట చూసారా ఇలా అనమాట ఇది మనకి ఒక ఇరవై రోజుల లోపు ఆరిపోతుంది ఏదైనా వన్ మంత్కి చక్కగా మనకి పూర్తిగా డ్రై అయిపోతుంది అనమాట సో అప్పుడు మనం వాడుకోవడానికి రెడీ అయిపోయినట్టే నీడలో ఆరబెట్టుకోవాలి చూడండి ఇలా వీటిని నీడలో ఆరబెట్టుకోవాలన్నమాట ఇలా మనం ఈ ఎండాకాలం కనుక వీటిని చేసి పెట్టుకుంటే మనకి చక్కగా రెడీ అయిపోతాయి చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఘనజీవాలు ఉంటాము మనకి ఒక పదిహేను ఇరవై రోజులు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ మంత్ తర్వాత చూడండి ఇలా తయారవుతుంది అనమాట చూసారా ఇలా మనము ఉండలుగా చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఘనజీవామృతం చూసారా ఇలా నేను ఎప్పటికప్పుడు తయారు చేసి పెట్టుకుంటాను అదే ఇప్పుడు మనం సమ్మర్ కాబట్టి మనం ఇప్పుడు కనుక తయారు చేసుకుంటే ఫాస్ట్గా ఎండిపోతుంది అలాగే మనకి స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కూడా దీనికి పెరుగుతుంది ఎందుకంటే మనకి మాయిశ్చర్ ఉండదు కాబట్టి తేమ ఉండదు కాబట్టి గాలిలో చక్కగా పూర్తిగా ఎండిపోతాయి సో మనకి ఇవి ఎక్కువ కాలం అంటే ఒక ఆరు ఆరు నెలలు అయితే మినిమంగా నిల్వ ఉంటాయి అన్నమాట ఎప్పటికప్పుడు మనం దీన్ని మొక్కలకి వాడుకోవచ్చు దీన్ని పొడి చేసైనా వాడుకోవచ్చు లేదా దీన్ని ఇలాగే సా మనకి వేసేసి ఉంచుకున్నాం అనుకోండి మనం ఎప్పుడైనా సరే వాటర్ ఇచ్చినప్పుడల్లా ఇది ఏమవుతుందంటే కరుగుతూ ఉంటుంది దీంట్లో మనకి దీనివల్ల చక్కగా సాయిల్లో మనకి వానపాములు ఎక్కువ అవుతాయి మైక్రోబ్స్ ఎక్కువ అవుతాయి అలాగే ఫెర్టిలిటీ అనేది తగ్గకుండానూ ఉంటుంది చక్కగా మనకి క్రాప్ కూడా మనము ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట చూసారు కదా ఇది చాలా సింపుల్ అండి దీన్ని పొడి చేసైనా వాడుకోవచ్చు యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలా కూడా వాడుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది నేను రెగ్యులర్గా నా మొక్కలన్నిటికీ ఇచ్చుకుంటూ ఉంటాను